తాడిపత్రికి వెళ్ళి ఏదైతే లోకేష్ బాబు గారు కానీ నిన్న రాత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాగడాల ప్రదర్శనలో కానీ గత రెండు రోజుల నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్న డ్రామాలు కానీ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు లోకేష్ గారు మాట్లాడారు మీరు ఇన్ని లక్షల కోట్లు మేము దోపిడీ చేశామని చెప్పారు ఆరు రూపాయలు కూడా మీరు పట్టుకోలేకపోయారు మేము వచ్చేస్తున్నాం వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం అని తాడిపత్రిలో తోడగొట్టడం బీరాలు పడటం అంతా కూడా ఆయన మాట్లాడు ఏదో ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం ఎక్కడికి వచ్చేది మీరు ఎవరు వడ్డీ చెల్లిస్తారని అడుగుతా ఉన్నాం పట్టుమని మూడు నెలల నుంచి కనీసం కరోనా దెబ్బకి హైదరాబాద్లో ఇళ్లలో దాంకొని కనీసం బయటికి రాలేని నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చేది కనీసం ఈ రాష్ట్రాల్లో కనీసం ఉండలేక భయపడి దాంకున్నాం మూడు నెలల పాటు కనీసం ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలకి ఎలా ఉన్నారు ఈయన పట్టించుకోలేదు నువ్వు వచ్చే వస్తాడంట ఈయన వచ్చి వడ్డీలతో సహా చెల్లిస్తాడంట నువ్వు యాడికి వచ్చేది లేదు ఎవరు వడ్డీ చెల్లించేది లేదని చెప్పి ఈరోజు తెలియజేస్తాను ఆయన మాట్లాడుతూ ఈరోజు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా గతంలో మేము ఒక పుస్తకం వేసాం ఎంపరర్ ఆఫ్ కరప్షన్ అని పుస్తకం వేస్తే అనేక వాటిల్లో సెక్రటేరియట్లో రాజధానిలో పదకొండు వేలు కట్టబడి సెక్రె సెక్రటరీ కడితే లీకులు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో దోపిడి ఇసుకలో దోపిడి సదావర్తి భూముల్లో దోపిడి కానుకుల్లో చంద్రన్న కానుకుల్లో దోపిడి ఫైబర్ గ్రిడ్లో దోపిడి ల్యాండ్ స్కామ్ విశాఖలో ల్యాండ్ స్కాము క్యాపిటల్ పేరుతో ల్యాండ్ స్కాము అనేక స్కాములు చేసి స్కీముల్ని స్కాములుగా మార్చేసి నీవు ఆ రోజు నిజంగా చిత్తశుద్ధి అంటే ఆ రోజు నువ్వు విచారణకు వెళ్ళి నీ చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో రాకముందు ఏదైతే చెప్పాడో వీటిలన్నిటి మీద విచారణ చేయిస్తాను అవినీతి చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టేది లేదని చెప్పి మేము ఈరోజు ఆ రోజు ఎన్నికలకు వెళ్ళాం ఎన్నికలకు వెళ్ళిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు నుంచి ఏదైతే ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు తీస్తా ఉంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్క దగ్గర చూసండి మీ అవినీతి సామ్రాజ్యం బయటకు వస్తా ఉంటే మొన్నటి దాకా ఏం మాట్లాడారు సంవత్సరం అయింది ఏమీ పీకలేకపోయారు అని అన్నారు ఈరోజు అన్ని ఎంక్వైరీలు అన్నీ వేసుకుని బయటకు వస్తుంటే ఈరోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు దాదాపు ఎవరు ఆయన ఈరోజు నిన్న అరెస్ట్ అయింది ఒక ఆయన చూస్తే కార్మికుల మందులు కార్మికుల ముందుల్లో నూట యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ చేసిన ఆయన ఒక ఆయన రెండో ఆయన చూస్తే దాదాపు నూట యాభై పైకి చీలిక బస్సులు నకిలీ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టి నకిలీ పేపర్స్ పెట్టి ఎంతోమంది ఈరోజు ప్రాణాలు బలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఒకవైపు వీరిద్దరు మహానుభావులా వీరిద్దరు సత్య హరిశ్చంద్రులా ఒక ఆయన ఒక స్కాము ఒక ఆయన ఒక నకిలీ ఏమో అంటే ఎక్కువ రోజులు మా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అవును నీలాంటి వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకొని నీలాంటి ప్రభుత్వాలను అడ్డం పెట్టుకొని ఇలా విధంగా దోపిడీగా అక్రమాలు చేస్తుంటే మీరు అండగా ఉన్నారు ఎంతో మంది ప్రాణాలు ఇలాంటి ఇల్లీగల్ బస్సులు నడపడం వల్ల ప్రాణాలు బలిగి ఉంటే వాళ్ళని ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు దాకా కాపాడుతా ఉంటే వాళ్ళన్ని వెతికి బయటకు తీసుకెళ్లి ఈరోజు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకే మీరు అండగా ఉండేదని మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఈరోజు దేనికైనా అయితే ఏ అక్రమాలు అవినీతి అంటే ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాం అంటే బీసీలకి కానీ అగ్రవర్ణాలకు కానీ సెపరేట్ చట్టాలు ఉన్నాయా లేదు బీసీలు తప్పు చేస్తే ఇంకెవరైనా తప్పు చేస్తే అరెస్ట్ చేయకూడదు అని ఉన్న చట్టాలు ఉన్నాయా చట్టాలు అందరికీ సమానమే ఈరోజు నూట యాభై ఒక కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ చేసిన వ్యక్తి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఏదో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే లేకపోతే ఏదో స్వతంత్ర సమర యోధుడు ఆయన ఏదో బీసీలందరినీ ఉద్ధరించిన మహానుభావుడు లాగా బీసీలకంతా అన్యాయం జరిగినట్టు తాడిపత్రిలో పోయి మాట్లాడతాడు బీసీలకు సిగ్గుండాలని మాట్లాడతాను నీకు సిగ్గుండాలని అడుగుతున్నా బుద్ధి జ్ఞానం ఉందని అడుగుతా ఉన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మీ నాన్న అన్నదండలతోనో లేకపోతే మీరు ప్రోత్సాహంతోనో ఎవరు ప్రోత్బలంతోనో 
అతను నూట యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల కార్మికులు మందులు దోచేస్తే పంది కొక్కుల్లా తింటే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే బీజీలందరికీ కూడా సిగ్గుండాలా బీజీలందరూ ఏకం కావాలి దేనికి ఏకంగా ఏకం కావాలని అడుగుతాను ఐక్యంగా ఉండాలి ఏం మాట్లాడుతున్నా నువ్వు నోరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడు మాట్లాడేటప్పుడు నీలాగా అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకొని తిన్న వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్న బీసీ నాయకులందరూ కూడా ఈరోజు ఒక నిబద్ధతతో పనిచేస్తా ఉన్నాం నోరు ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడదాం అని చెప్తే తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మాట్లాడతాడు వయసుకి తగ్గట్టు మాట్లాడు మాట్లాడేటప్పుడు మీ పార్టీ వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మా ఆయనకి కొంచెం బుద్ధి తక్కువ అని మా ఇది తక్కువ వయసు పెరిగిందే కదని తాతని తండ్రుల్ని చూశాడంట ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాతని తండ్రులతో కూడా చూశాను నేను అని మాట్లాడతాడు రాజారెడ్డి గారు ఏం చూసి ఉంటావు చెడ్డీలు వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటావు ముక్కులోంచి చీవుడు గారితో నువ్వు చీవుడు గారుచుకుంటే చెడ్డీలు వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటావు నువ్వు మాట్లాడతావా వాళ్ళ తాతల గురించి వాళ్ళ తండ్రుల గురించి సవాల్ విసరటం తర్వాత పోయి ఇంట్లో పోయి దాక్కోవటం సవాల్ విసిరే వరకే నా పని సమాధానాలు చెప్పేది నా పని కాదు అది మా నాయన చూసుకుంటాడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇంక మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇంకా కను చూపు మరిలో మనకి ఇంక అధికారం వచ్చేది లేదు ఒక్కొక్కటి బయటికి తోడుతా ఉన్నారు ఒక్కొక్క స్కామ్ బయటికి పోస్తా ఉంది మొత్తం ఎవరెవరు ఎంతమంది వెళ్తారో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంది నా పార్టీ ఉంటుందా ఊడుతుందా ఒక పక్క చూస్తే పార్టీ ఎంత వైసీపీకో కొంతమంది బీజేపీకి సరిచేస్తున్నారు కొంతమంది శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి సర్దుకోపోతా ఉన్నారు ఇంకేముంది పార్టీ అని ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లో నిన్న చూసాం కాగడాలు పట్టుకుని ఆయన ఆయన కాగడాలు పట్టుకొని చేస్తుంటే పక్కన ఉమా గారు ఒక నినాదం చేస్తా ఉన్నారు అవినీతి పరులు అన్నిటి కానీ అవినీతి కానీ అక్రమాలు అన్నిటి మీద విచారం జరపాలి అని మేం చేస్తుంది ఏంది అదే పని కదా అక్రమాలు చేసే వాళ్ళని అవినీతి చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా మొత్తం విచారం జరిపి లోపల వేస్తామంటే మాత్రం కాగడాలు దేని కాగడాలు పట్టుకోవటం ఆ పని మేము చేస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పనులు ఉన్నాడు ఇప్పుడు రెండు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వికెట్లు చేసిన అక్రమాలు చేసిన చిట్టాలు స్కామ్ స్కీములు స్కామ్లుగా మార్చే వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉండాలా మీకు ఎందుకు అదే పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ ఉంటే దానికి ఎందుకు కాగడాలు పట్టుకోవటం దానికి ఏమన్నా తీసుకోవాలంటే బీసీ కార్డు తీసుకొచ్చేస్తారు అంటే వీళ్ళొక్కటే మాత్రం వీళ్ళ పార్టీలో మాత్రం బీసీలు కానీ ఎవరైనా వీళ్ళు ఈరోజు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ ఆయన సుపుత్రుని కానీ నేను స్టాన్ఫోర్డ్లో చదివాను అంటాడు ఆయన సుపుత్రుడు నేను స్టాన్ఫోర్డ్లో చదివాను మా మీద అక్రమ కేసు ఏం పిక్ ఉంటారో పిక్ ఉండ అంట ఏం మాట్లాడాలి ఎస్ మీ మీద ఒక కేసుకు వస్తే మీరు అవినీతి చేయకపోయి ఉంటే మీరు అక్రమాలకు పాడు పాల్పడకుండా ఉండుంటే ఎస్ మేము జ్యుడిషియల్ ముందు నిలబడతాం మేము ఫేస్ చేస్తాం మేము ధైర్యంగా ముందుకు రండి అది వదిలేసుకోండి వదిలేసి ఏం పిక్ ఉంటారో పిక్ ఉండి వడ్డీతో చెల్లిస్తావు ఏది నువ్వు చెల్లించేదే ఏడకు అసలు నువ్వు వచ్చేదని అడుగుతా ఉన్నావు ఏమన్నా మాట్లాడితే చెప్పకూడదు 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 అని మాట్లాడతాయి ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను ఆయన తదాస్తు దేవతలు ఉంటారు మళ్ళీ తదాస్తు అన్నారంటే మళ్ళీ తమరికి అదే వసద్ది ఎక్కువ దాన్ని ఎక్కువ కలవరించి మాకు పాప రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు అని కలవరించేటట్టున్నాడు పాప మన ఆయన నిద్రపోతా కూడా కానీ ఆయనకి పొద్దున లేస్తే కూడా అదే గుర్తొస్తుంది ఎక్కువ కలవరించి మాక తదాస్తు అంటారు పైన దేవతలు లాస్ట్ మనకి అదే గతి ఇక్కడ దయచేసి చెప్తున్నా ఎందుకు ఏమన్నా అంటే ఈఎస్ఐ స్కామ్లో అధికారులేను అచ్చెన్నాయుడికి ఏం సంబంధం అచ్చెన్నాయుడికి సంబంధం లేకపోతే రెండు వందల యాభై కోట్లు ఉన్న దాన్ని తొమ్మిది వందల కోట్లకి పెంచడం ఎందుకు ఈయన నామినేషన్ పద్ధతులు ఈమని సిఫార్సు చేసిన లెటర్ ఎందుకు ఇవ్వాల చేసే అన్ని చేసేసి ఇప్పుడు నేను కాదు తూచ్ అధికారులు చేశారని చెప్తారా ఏం మాట్లాడతారా ఇంతకే చెప్తుంది లోకేష్కి స్టాన్ఫోర్డ్లో చదివాం ఏడు చదివా ఆడ చదివి దేనికని కామన్ సెన్స్ లేకపోతే ఎక్కడ చదివితే ఏముంది మినిమం మినిమం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రమ్మను మా మినిస్టర్కి ఏ సంబంధం లేదు ముఖ్యమంత్రిగా నేను చెప్తే చేశాడు అంతే తప్ప ఆయనకు సంబంధం లేదని ఒప్పుకోమని బయటకు వచ్చి అది ఒప్పుకో ఎక్కడ చూడు కులాల చిచ్చు మతాల చిచ్చు ఇది తప్ప మీ బ్రతుకేమన్నా వస్తుందా ధైర్యంగా ఒప్పుకోమంటే ఒప్పుకోలే ఏమన్నా అంటే రాజారెడ్డి గారు రాజ్యాంగాన్ని ఏడవ ఎట్ట మీరు అవినీతి చేసి మిమ్మల్ని పట్టుకుని ఎత్తుకెళ్లే లోపల వేస్తే అరాచకమా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని 
స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్రాలను అమలు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే మీ అందరికి వెన్నులో వెనుక పుడుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి రాజ్యాంగం మీ రాజ్యాంగంలో ఎన్టీ రామారావును వెన్నుపోటు పొడిచి ఆయనకు మళ్ళీ దండేసి జోహార్లను కొడుతుంటారే అట్లాంటి రాజ్యాంగాలు ఏడు ఉండవు ఏడంతా కూడా కరెక్ట్గా అంబేద్కర్ రాజ్యాన్ని అవినీతి పరులు కానీ అక్రమాలు చేసేటోడిని ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదు మొత్తం అంతా కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు మొన్న స్టేట్ ఫైబర్ కార్పొరేషన్ ఉంది సిబిఐకి అప్పు చెప్పాం దాంట్లో ఏదో అన్నాడు ఆయన నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారంట అని నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారని ఎవరు చెప్పలేదే ఎందుకు ఉలికి పడుతున్నావు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావేమో దాంట్లో అన్ని బయటకు వస్తే నిన్ను కూడా ఎత్తు లోపల వేస్తారేమో దానికి ముందే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారంట నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారంటే నీ నంబర్ నెక్స్ట్ ఉంది అనుకుంటున్నావా ఏంది అంటే నువ్వు చేసిన అక్రమాలన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి అనే ఉన్నా భ్రమలో ఉన్నావా ఖచ్చితంగా ఉంటే వస్తాయి తేలుతాయి తేలినట్టు నువ్వు కలవరిస్తున్నట్టు చెప్పుకోడు 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 ఉన్నట్టు ఖచ్చితంగా నీకు అదే వస్తుంది దానికి ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు ఎవరు చేసిన పాపం వాళ్ళు అనుభవించక తప్పదు ఎవరి కర్మ అది తప్పదు ఎవరైనా కూడా అంతేగాని మాటకు వస్తే తొడ జరష్టం తాడిపెత్రి మూడు నెలలు దాక్కున్నారు ఏడికిపోయినారు ఆయన కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఇల్లు ఉంటే మీకు వెళ్ళేరు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏదైతే మొన్న జరిగిన అరెస్టులు అచ్చునాయుడు కాదు కానీ జేసి ప్రభాకర్ రెడ్డి కాదు కానీ ఒక పక్క కార్మికుల మందులు ఒక పక్క చూస్తే నూట యాభై పైచీలక నకిలీ సర్టిఫికెట్ స్పష్టంగా మా మంత్రి గారు పేరు నాని గారు దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలతో అది ప్రెస్ ముందు చెప్తే ఈరోజు ఒక్కటే స్పష్టంగా చెప్తున్నా ఒప్పుకోండి ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి ఎస్ మేము విచారణకి మేము సిద్ధం మేము విచారణకి మేము సిద్ధం మేము ఎక్కడ తప్పు చేయలేదని ధైర్యంగా రండి దానికి ఎందుకు అది వదిలేసి బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలని మైనార్టీలని మతాలు కులాలు చిట్టు పెట్టి ఏం బుద్ధుందా మీకు ఏమన్నా అంటే వైసీపీ మనసులో బీసీలకి సిగ్గు ఉందా ఏదేదో మాట్లాడతాడు ఇంకొకసారి చెప్తా ఉన్నాం ఒకవేళ నీ పార్టీలో ఏమన్నా బీసీలు ఏమన్నా చేతగానాల్లో ఎస్సీలు అన్న చేతగానాల్లో అని నువ్వు ఫీల్ అయ్యి అదే లాగా అందరి దగ్గర ఉంటారని మాత్రం అనుకోవద్దు నీ పార్టీలో ఎవరన్నా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో మా వాళ్ళు కాబట్టి అందరినీ మేము ఇట్ట అంటాం మేము ఎవరినైనా అంటాం ఇతర పార్టీలో వాళ్ళని అంటాం మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళని అంటాం అని అంటే మాత్రం ఎవడు ఊరుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు సిద్ధంగా లేరు ఒకవేళ అచ్చెన్నాడు పోయి ఉంటే ఒకవేళ మీ నాయన గారిని చేసి ఉంటే ఆ పాపాలు ఏమైనా చేయించు ఉంటే బయటకు వచ్చి చెప్పమను అదే బీసీ మంత్రిని నేనే బలి చేశాను నేను చెప్తే గాయత్రి సిఫారసు ఇచ్చాడు ఒప్పుకోమను పాపం ఆ విధంగా ఆయన ఒక బీసీ మంత్రి బతుకుతాడు కాబట్టి ఎవరు ఏమి చేశారో అదే రిటర్న్ వస్తుంది అంతేగాని చేయిన పాప ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు మీ దాంట్లో ఒకటి కొంతమంది చేయలే వాళ్ళని వదిలేస్తారు ఎవరు చేశాడు తప్పు చేశాడు వాడే కదా దొరుకుతాడు కాబట్టి ఇట్లాంటి తోడ జరష్టాలు నాకు తోడ పెద్దది సౌండ్ ఎక్కువ సద్ది అని తోడ జరష్టాలు ఏం పిక్ ఉంటారో పిక్కుండి వడ్డీతో చెల్లిస్తాం ఇట్లాంటి అనవసరం ప్రగల్భాలు ఎందుకని మీకన్నా ఎక్కువ సౌండ్ ఇయగలుగుతాం మేము ఇంకా మేమే అధికారులు ఉన్నాం ఇంకా మేమే తెలుగుదేశం పార్టీయే మీ నాయనే ముఖ్యమంత్రి నువ్వు ఏదో యువరాజైనే ఇంకా ఎందుకు రా నాయన ఫీలింగ్ మీకు అయిపోయింది ప్రజలు తిరస్కరించారు ఇంకా కను చూపు మెరుగులో మీరు లేరు అది మీ నాయనకు అర్థమైంది ఫస్ట్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు నీకు అది ఇంకా అర్థం కాల నీకు కూడా అర్థమయ్యే టైంకి నాకు ఇంకా ఉండవు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజల మనల్ని పొందు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకొకసారి ఇట్లాంటి రెచ్చగొట్టే పనులు కానీ తోడ జరిచే పనులు కానీ సవాల్ విసిరే పనులు మా కానీ దయచేసి మానుకోమని చెప్పి తెలియజేస్తాం అంతకన్నా ఎక్కువ సవాల్ ఇస్తాను గలుగుతాం అంతకన్నా ఎక్కువ సౌండ్ ఇయగలుగుతాం అంతకన్నా ఎక్కువ వార్నింగ్లు కూడా మేము ఇయగలుగుతాం మాకు ఈ లేక కాదు ఏమన్నా అంటే చేసి అరాచకాలంత మీరు దాన్ని తీసుకొచ్చి పావేది మాకా అరాచకాలు అక్రమాలు అవినీతులు గత ఐదు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎన్ని రకాలుగా భ్రష్టు పట్టించి ఈరోజు దాన్ని తీసుకొచ్చి మాకు పంటుతారని అడుగుతా ఉన్నాం కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మీరు మాట్లాడితే మేము మాట్లాడతాం అంతేగాని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మమ్మల్ని రౌడీ మంత్రులు గుండా మంత్రులు ఇది ఒకటి ఎత్తుకుంటారు మేము గట్టిగా మాట్లాడితే రౌడీ మంత్రులు నోరు వేసుకుని ఎట్టంటే అట్టు మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళేదో పెద్ద సత్య హరిశ్చంద్రులకి పేటెంట్ రైట్లు 
కాబట్టి ఇంకొక్కసారి బీసీలకు సిగ్గుందా అని కానీ మాట్లాడితే ఇంకా చాలా మాట్లాడాల్సి వస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తుంది నేను చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు నేను చెప్పింది ఏంటంటే మాటకు వస్తే కలరించి మాకు స్వామి చెప్పకూడదు 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 అని తదాస్తు దేవతలు ఉంటారు తదాస్తు అని అంటారు కాబట్టి దయచేసి ఎక్కువ మనిషికి ఏదైనా ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ కలవరిస్తూ ఉన్నాం అనుకో దాని మీద ఎక్కడో దగ్గర అది అలవాటు కొంత ఇది ఉంటారు చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు అని ఎక్కువ కలవరించి మాకు స్వామి ఏమన్నా వస్తుందేమో అని చెప్పిన అంతే ఇప్పుడు ఆరు లక్షల కోట్లు అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు ఏం పీక్ లేకపోయారని మాట్లాడారు ఓకే ఇవన్నీ కూడా టైం పడతాయి కాబట్టి ఎంక్వైరీలు బిజినెస్ అన్నీ కూడా చేయాలని స్టార్ట్ అయింది నూట యాభై కోట్లు ఆయన దొరికాడు ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైబర్ కార్పొరేషన్లో కొంత సీబీఐకి పంపించాం చంద్రన్న కానుకలో కొంత సీబీఐకి పంపించాం క్యాపిటల్ రీజియన్ చేస్తా ఉన్నాం ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాం స్టార్ట్ అయింది కదా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తుంది ఏమి దాదాపు ఇప్పుడు రివర్స్ ట్రెండింగ్లో రెండు వేల కోట్లు మేము వదిలేసి ఉంటాయి దుబ్బేసి ఉంటారుగా ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఒకటి బయటికి రాగానే ఉలిక్కి పడిపోతున్నారు ఉలికి పోయి గిజ్జ 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 గిజ్జిగా వణుక్కొని దానికి కులాలు మతాలు చిచ్చులు పెట్టి స్టార్ట్ చేశారు దీనికి సంబంధం అసలు బీసీలకి ఏం సంబంధం మీలో ఒకడు అవినీతి చేసి దానికి బీసీలు అంతా ఇది చేసినట్టు ఏమి సంబంధం బీసీలు ఎక్కడో లేని సంబంధం లేని వ్యక్తులు తీసుకురావటం అంట కట్టడం ఏమి కర్మ ఇది వైసీపీలోకి వైసీపీలో ఎవరికి గిఫ్ట్ ఇచ్చాం సరే ఇప్పుడు పి ఆయన పోయారు సీఎం రమేష్ సుజన చౌదరి వాళ్ళు పార్టీలు మారారు ఏమైనా బీజేపీ గిఫ్ట్లు ఇచ్చిందా పార్టీ మీద నచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మకం లేక ఆ పార్టీ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ స్వామి అసలు ఆ పార్టీకి నెక్స్ట్ లీడర్ ఎవరో చెప్పానండి డెబ్బై దాటేసిన చంద్రబాబు నాయుడుకి కొంతవరకు ఏమో ఆయనకి ఆమ్నిషియా ఉందంటున్నారు కొంతవరకు ఏమో ఆయన పార్కింగ్ సన్స్ ఉందన్నారు కొంతవరకు ఏమో ఇంకోటి ఏదో ఉందంటున్నారు ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆయన చెప్పి తెలుగుదేశంలో కొన్ని వర్గాలు కొట్టుకుంటున్నాయి సరే ఇంకో వర్గం ఏమో మా ఉత్తర కుమారుడు పనికిరాడు స్వామి మా ఉత్తర కుమారుడు అదేదో సినిమాలో రేలంగి పాత్ర చేశాడు ఉత్తర కుమారుడు ఆ టైపు స్వామి అని కొందరు అంటున్నారు సార్ నెక్స్ట్ లీడర్షిప్ క్రైసిస్ ఏం చేస్తారు లీడర్ లేని దానికి ఏం చేస్తారు సామర్థ్యం కలిగిన లీడరు కెపాసిటీ కలిగిన లీడరు మొదటి సంవత్సరంలో భారతదేశంలోనే నాలుగో స్థానానికి ఎగబాకిన లీడర్ని కోరుకుంటారు ముఖ్యమంత్రి లాంటి వ్యక్తిని కోరుకుంటారు వస్తారు అసలు ఇప్పటికీ కూడా మీ నాయకుడు చెప్పుకోలేకపోతున్నాడే నా నెక్స్ట్ వారసుడు లోకేష్ అని చెప్పితే ఇంకేముంది పెట్టే పేడ ఖాళీ అది చెప్పుకోలేని దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది నా నెక్స్ట్ వారసుడు లోకేషే అని చెప్పే ధైర్యం లేదు ఆ పార్టీకి చెప్తే ఉన్నది కూడా పోతుంది అది తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాష్ట్రంలో హిస్టరీ క్రియేటెడ్ ఈ ఎలక్షన్ అనేది హిస్టరీ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు యాభై పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఒక హిస్టరీ ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఒకే ఒక బొమ్మ మీద గెలవగలిగింది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి బొమ్మే ఏ బొమ్మ వల్ల గెలవల నా బొమ్మ వల్ల ఓట్లు వేశాడు అనుకుని ఉంటే ఆయన ఇంకా నిద్రపోయి భ్రమలో ఉన్నాడేమో ఈ రాష్ట్రంలో సింగిల్ బొమ్మే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరు గెలిచినా ఏం చేసినా అది ఒక్క వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బొమ్మే నూట యాభై ఒకటి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకేం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి అక్కలు ఉండి మా ఇది ఉండాలా ఎవరైనా మాటలు మాట ఎవరైనా అటుగా అని అనుకుంటే అంతకన్నా ఏదో చెప్పినట్టు మూర్ఖుడు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఏదైనా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా కానీ జగన్ అన్న బొమ్మ వల్లే గెలిచిన వాళ్ళు అది ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎవరైనా కానీ ఇంకో బొమ్మ నా బొమ్మ వల్ల గెలిచాడు అనుకుంటే అంతకన్నా ఇంకేం లేదు ఎవరిని చంపడానికి ఎట్ట కదా చచ్చిపోయిన పవన్లు ఎవరే చంపుతారా ఈ స్వామి అటు కాదు వీళ్ళు ఎందుకు చంపుతారు ఈ స్క్రాప్ని ఎవరైనా చంపుతారా
సి ఒక పెద్ద కుటుంబంలో చిన్న చిన్నవి వస్తుంటాయి రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి ఎలా వస్తుంటాయి దానికి ఏమవుతుంది చెప్తు ఒకటి ఎలా స్మాల్ స్మాల్ హిక్కప్స్ ఉంటాయి అంతే అన్నీ కూడా పెద్ద దీంట్లో ఒక చిన్న అంతే అంత విషయం అంతే కదనా ఖచ్చితంగా చెప్పాను కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా లాక్డౌన్లో సి ప్రపంచమే స్టిల్గా ఉంది స్టాండ్ స్టిల్ ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు ఇళ్లలోంచే బయటికి రాలే అంటే వీళ్ళు మాత్రం పెద్ద ప్రాణాలు వీళ్ళు మాత్రం బాగుండాలి అహంకారి అహంకారీ తత్వం ఉంటుంది వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మాత్రం ఇళ్లలో ఉండాలి కానీ అప్పుడు మాత్రం మొత్తం పూర్తిగా పనులు జరగండి ఎలా అవుతాయి సార్ అప్పటికి రెస్ట్రిక్టెడ్ దాంట్లో కొంతమంది దే రిస్ దేర్ లైఫ్స్ అనొచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఒక కొంత పర్సెంటేజ్ ఎంతో కొంత పని జరిగి యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ సీజన్ అది వర్కింగ్ సీజన్లో ఎవరికైనా కానీ మార్చ్ ఏప్ ఏప్రిల్ మా మిడ్ మార్చ్ నుంచి మే దా ఏప్రిల్ మే అండ్ జూన్ వెరీ క్రూషియల్ సీజన్లో ఇళ్ళ మాత్రం ఇళ్ళలో దాంకు ఉంటారు తండ్రి కొడుకు అసలు ఇళ్ళలో నుంచి బయటికి రాలు మంత్రులు జూముల్లో నుంచి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తారు కనీసం ఎట్ట కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే ధైర్యం లేదు జూముల్లో నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి బట్ యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి